சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் வீடியோஸ் இருக்கு அதெல்லாம் ஃப்ரீயா பாக்கணும்னா மறக்காம இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி அது பக்கத்துல இருக்க குட்டி பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் எப்பெல்லாம் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்றனோ அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வந்துடும் இந்த சேனல்ல எந்த இதுவும் மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் ஹாய் ரோ வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு ரொம்ப ஈஸியாக எல்லாருமே பண்ணக்கூடிய ஒரு டிசைனர் ப்ளவுஸ் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஈவன் பிகினர்ஸ் கேன் ட்ரை தஸ் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி மெத்தட் தான் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது பேக் பார்ட் ஆஃப் தி ப்ளவுஸ் மார்க்கிங் தான் நான் காட்டுறேன் ஷோல்டர் ஆம் ஹோல் நெக் லைன் அதே மாதிரி ப்ளவுஸோட லென்த் இதெல்லாம் தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ இது நிறைய வீடியோஸ் தான் நான் காட்டினால இப்போ இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் ஸ்கிப் பண்ணி கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போக போகிறேன் ஸோ ஷோல்டர் மார்க் பண்ணியாச்சு ஆம் ஹோல் லென்த் மார்க் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி பாடியோட சுற்று அளவு ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோ போடும்போது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஏன் பேஸில் இவ்வளோ நாளாக நிறைய வீடியோஸ் இல்லையன்னு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாதனால அடிக்கடி என்ன வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண முடியல நவ் ஒன் பர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட் ஸோ இனிமேல் கொஞ்சம் நிறைய வீடியோஸ் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ பேச முடியாமல் கொஞ்சம் மியூசிக் போட்டதுக்கும் அதுதான் காரணம் ஸோ அந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோக்கு அவ்வளோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தேவைப்படாதுன்னு நினச்சதுனால தான் மியூசிக் போட்டேன் ஏன்னா நிறைய பேர் அதே தான் கேட்டிருந்தாங்க ரிப்பீட்டடாக ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ளவுஸோட பேக் பார்ட் நான் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஓகே ஸோ உங்கள் சாரியோட கான்ட்ராஸ்டிங் கலர் என்னமோ அதில் நீங்கள் வந்து பேட்சர் கொடுக்கலாம் பேட்சர் கொடுக்க ஒரு அரை மீட்டர் வந்து கான்ட்ராஸ்டிங் கலர் ஃபேப்ரிக் வாங்கிட்டீங்கன்னா போதுமானது இல்லைன்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்க கொஞ்சம் துணி நிறைய சுடிதாசம் ப்ளவுஸை நீங்கள் கட் பண்ணும்போது சின்ன சின்ன பியூட்டிஃபுல் கலர்ஸ்லாம் தூக்கி போடாமல் எடுத்து வைக்கும்போது டெஃபினட்டாக சாரிலேயோ சுடிதார்லேயோ அந்த கலர் கண்டிப்பாக வரும் அப்போ உங்களுக்கு அது யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ நெக் லைனோட வித் எடுத்திருக்கேன் ஸோ என்னோட நெக் லைன் வித் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் திரும்பி அதுலேருந்து ஒரு இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா உள் சைட் மார்க் பண்ணுறேன் இப்போது இங்கேருந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு நெக் நெக்கோட டெப்த் எடுத்துக்கலாம் ஸோ என்னோடய டெப்த் ஆஃப் தி நெக் லைன் பார்த்தீங்கன்னா லைக் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இது கொஞ்சம் டெப்த் இருக்க நெக் லைன் தான் ஓகே ஸோ இப்போது இங்கேருந்து நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவுட்டர் நெக் லைன் நான் வரைஞ்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே ஒரு ஒன் இன்ச் கொடுத்து நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் மேலேருந்து ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன் கொஞ்சம் ஒயிட் நெக் லைன் இது ஸ்லாண்டிங்காக வந்துட்டு அங்கேருந்து ஒரு கர்வ் கொடுத்து இது நம்ம கர்வ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து கர்வ் பண்ணி முடித்த பிறகு இங்கேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச் மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் த்ரூ அவுட் த நெக் லைன் ஒரு ஒன் இன்ச் கொடுத்து இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி இப்போது இது நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பாகமாக பிரிஞ்சிடும் ஸோ சைடு சென்டரில் இந்த நெக் லைன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோல்டட் எட்ஜ் ஓகே ஸோ நீங்கள் எங்கே மார்க் பண்ணிங்கனோ எக்ஸாக்ட் அந்த இடத்துல நீங்கள் கட் பண்ணிடலாம் ஸோ நிறைய பேர் இது ஆன்லைனில் அமேசானில் சிசர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க நான் கட் பண்ணுறேன் இந்த சிசர்ஸ் ஆன்லைனில் இந்த சிசர்ஸ் இல்லை அதனால் நான் லிங்க் கீழே போடல ஸோ நிறைய வாட்டி நான் சொல்லிட்டே இருந்தாலும் சில பேர் கேட்குறீங்க அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஆன்லைனில் இந்த பர்டிகுலர் சிசர்ஸ் இல்லை இந்த சிசர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து நான் சேல் போட்டிருந்தேன் ஸோ நிறைய பேர் அதை மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே வந்து என்னோடய ஃபேஸ்புக் லிங்க் இருக்குது அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இன்ஸ்டாகிராமில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏதாவது உங்களுக்கு குயிக்காக டவுட் இருக்குது பர்சனலாக நீங்கள் கேட்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மெசேஞ்சர் மூலமாகவும் இன்ஸ்டாகிராம் மூலமாகவும் டெஃபினட்டாக என்ன காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை கட் பண்ணி எடுத்துடுறோம் எடுத்துகிட்டு இந்த சென்டர் பீஸை மட்டும் எடுத்து இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த சென்டர் பீஸ்க்கு வந்து கான்ட்ராஸ்டிங் கலர் எதுக்கோ அதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல் ராயல் ப்ளூ இந்த சாரி கூட வந்திருக்கு ஸோ அதனால் இது ஒரு ஹாஃப் அ மீட்டர் நாலு துணி இது ஸோ ஃபோர் ஃபேப்ரிக்கை ஒன்றா மடித்து வச்சுருக்கேன் மடித்து வச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து அந்த சென்டர் பீஸை வச்சு நம்ம வரையிறோம் ஓகே ஸோ இதோட வெளிப்பாக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக அதே மெஷர்மெண்ட்டில் நம்ம வரையணும் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நிறைய துணி இந்த மாதிரி விட்டு நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு மேலே ஒன்ஸ் வந்து தைச்சு முடிச்ச பேர் ப்ளவுஸை
ஒருவேளை உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இந்த இன்டர்ஃபேஸிங் கேன்வஸ் கிடைக்கலன்னா கவலையே படாதீங்க கீழே அமேசான் லிங்க் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் டெஃபினட்டாக அங்கே போய் நீங்கள் வாங்கலாம் ரொம்ப கம்மி ரேட்டில் உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து கிடைக்கும் இது ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு வந்து இன்டர்ஃபேஸிங் கேன்வஸ் எங்கள் ஏரியாவில் கிடைக்கலன்னு ஸோ நீங்களும் வாங்கி இது மாதிரி நீங்கள் செய்யலாம் ஸோ இன்டர்ஃபேஸிங் கேன்வஸ் கொடுத்து இது எக்ஸாக்ட் மெஷர்மெண்ட் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து முடித்த பிறகு இது எல்லாம் எப்படி ஜாயின் பண்ணி அழகாக தைச்சி எடுக்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ப்ளூ ஃபேப்ரிக் அதுக்கு மேலே இந்த இன்டர்ஃபேஸிங் கேன்வஸை வச்சு ஓரமாக ஒரு தையல் போடலாம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது ஓரமாக நம்ம ஒரு தையல் போடுறோம் ஸோ இந்த ப்ளூ கலர் ஃபேப்ரிக் நாலு வேணும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஒரு சைடுக்கு ரெண்டு இன்னொரு சைடுக்கு ரெண்டு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து தைச்சு முடித்த பிறகு இதோட ராங் சைடு எடுத்து இன்னொரு ப்ளூ கலர் ஃபேப்ரிக் இது மேலே வச்சு திரும்பி கேன்வஸ் மேலே நம்ம தைக்கிறோம் எதுக்காக திரும்பி கேன்வஸ் தைக்கிறோன்னா கேன்வஸில் தான் நீங்கள் ஏற்கனவே தைச்ச லைன் வந்து அழகாக தெரியும் அதனால் திரும்பி நம்ம கேன்வஸ் மேலேயே வச்சு தைச்சு இங்கே வந்து நாச்சஸ் கட் பண்ணி இது நம்ம டேர்ன் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இதுக்கு நாச்சஸ் கட் பண்ணுறோம் ஸோ இவ்வளோ டீட்டெயிலாக எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக இது வந்து பிகினர்ஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ டிசைன் நம்பர்ஸ் வந்து பார்க்கவும் அதை தைக்கவும் ஈஸியாக இருக்க மாதிரி தெரிலாம் பட் நீங்கள் டெஃபினட்டாக அதில் உட்காந்து தைக்கும் போது தான் நிறைய மிஸ்டேக் வரும் நிறைய டவுட்ஸ் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி டவுட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு யாருக்கும் வரக்கூடாது சரி தான் கொஞ்சம் நான் வந்து எலாபரேட் பண்ணி நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ ஒன்ஸ் வந்து முடித்த பிறகு இதை இப்படி நம்ம திருப்பிடலாம் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுனா நம்ம துணியோட ரா எஜ் தையில் பிரிஞ்சிருக்க பகுதி வந்து எல்லாம் உள்ளே போய் நமக்கு ரொம்ப அழகான நீட் ஃபினிஷ் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து மடித்த பிறகு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா இது ரொம்ப அழகாக சீட்டாகிடும் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு சைடும் நான் தைச்சி முடிச்சிட்றேன் ஸோ இந்த மாதிரி இது மார்ஜினை வச்சு நம்ம இதை தைக்கிறோம் ஸோ அகேன் இதை தைச்சு முடித்த பிறகு இதுக்கு அடியில் இந்த ப்ளூ ஃபேப்ரிக்கை வச்சு நம்ம திரும்பி இதுக்கு மேலே ஒரு தையல் போட்டு நாச்சஸ் கட் பண்ணி இதை நம்ம டேர்ன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்னொரு சைடும் இதே மாதிரி தைச்சு ரெடி பண்ண பிறகு நம்ம க்ரீன் கலர் ஃபேப்ரிக் எடுக்கலாம் ஸோ மீதி இருக்க அந்த க்ரீன் கலர் ஃபேப்ரிக்கில் நான் வந்து லைனிங் கொடுக்குறேன் ஸோ இது ஒரு ப்ரொக்கேட் ஃபேப்ரிக் அதனால் டெஃபினட்டாக நம்ம லைனிங் கொடுக்கணும் ஸோ துணியோட நல்ல பக்கத்தில் இந்த லைனிங் ஃபேப்ரிக்கை வச்சு கரெக்டாக அது எந்த ஷேப்பில் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்தீங்களோ அதே ஷேப்பில் நம்ம இந்த லைனிங் ஃபேப்ரிக்கை தைச்சு நம்ம டேர்ன் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸாக்டாக அந்த லைனிங் மேலேயே வச்சு தைக்கணும் ஸோ எந்த இடத்துல நமக்கு வந்து டேர்ன் வரப்போதோ அதை சின்ன மார்க்கிங் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து நல்ல எக்ஸாக்ட் ஷேப் கிடைக்கும் தப்பு எதுவுமே வராது ஸோ இந்த மாதிரி இதை தைச்சு டேர்ன் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு நான் ஏதாச்சும் பொருள் வந்து டைலரிங் சம்மந்தப்பட்ட பொருள் உங்களுக்கு வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஏரியாவில் அது கிடைக்கலன்னு நினச்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக எனக்கு வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா மெசேஞ்சர் மூலமாக நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணலாம் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு அந்த லிங்க் வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இது இல்லைக்கு எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இதுக்கு நாச்சஸ் கட் பண்ணி இதை நம்ம டேர்ன் பண்ண போகிறோம் ஸோ நாச்சஸ் கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நிறைய நாச்சஸ் கட் பண்ணுங்கள் கம்மியாக கட் பண்ணிட்டிங்கனாலும் கரெக்டான டேர்னில் கட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து துணி வந்து நல்லா டேர்ன் ஆகாது ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணாமல் விட்டுறாதீங்க ஸோ நாச்சஸ் வந்து கொஞ்சம் நிறையவே தாராளமாக கட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து நாச்சஸ் கட் பண்ண பிறகு இந்த லைனிங் ஃபேப்ரிக்கை உள்ளே திருப்பணுன்னா நமக்கு வந்து ரா எஜெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக உள்ளே போயிடும் ஓகே ஸோ இதையும் நல்லா டேர்ன் பண்ணி ஒரு வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கங்க இப்போ நான் ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்த இந்த ப்ளூ கலர் ஃபேப்ரிக் மேலே இந்த க்ரீன் கலர் ஃபேப்ரிக்கை வச்சு இதுக்கு மேலே ஒரு தையல் போட போகிறோம் ஸோ எவ்வளோ அழகாக நீட்டாக ஃபினிஷ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போது இதில் 
பின் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் வந்து ஜாயின் பண்ணுமோ அந்த இடத்துல பின் பண்ண பிறகு தயவுசெய்து உட்காருங்க பிகாஸ் பின் பண்ணாமல் உட்காரும்போது நீங்கள் மேலும் கீழே டெஃபினட்டாக தைச்சிருவீங்க அது தைக்கும் போது திரும்பி நீங்கள் பிரிக்க வேண்டியது வரும் திரும்பி ரீடூ பண்ண வேண்டியது வரும் ஸோ அந்த அந்த ப்ராசஸ்லாம் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணணும்னா இந்த ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் வேலை தான் இதை நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ளவுஸ் வந்து ரொம்ப நல்ல நீட் ஃபினிஷ் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தைச்சு முடிச்சுட்டோம் இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு சைடும் தைச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ கரெக்டாக அது ஒன் இன்ச்க்கு வந்து ப்ளவுஸ்லேருந்து வெளியே வர மாதிரி வச்சு நம்ம தைச்சு முடிச்சிருக்கோம் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து தைச்சு முடித்த பிறகு ஒரு லாங் ஃபேப்ரிக்காக ஒரு சிங்கிள் ஃபோல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஒன் இன்ச்க்கு லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு மேலே நம்ம எடுத்த அந்த ஒயிலட் கலர் ஃபேப்ரிக் கலர்லேயே நான் குட்டி ஒரு கால் இன்ச் லேஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த லேஸை வந்து நான் இது கூட ஜாயின் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ கரெக்டாக அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எங்கே வருதோ அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் வச்சு இப்போ நம்ம இதை தைக்கிறோம் ஓகே ஸோ எவ்வளோ குட்டி லேஸாக இருந்தாலும் ரெண்டு தையல் போடும்போது உங்களுக்கு நல்லா அது துணியோட படிஞ்சு நீட்டாக அழகாகவும் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போது எக்ஸாக்டாக நான் வரைஞ்ச லைன் மேலே வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை தைச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் வர ஃபேப்ரிக் இது எந்த ஒரு மெஷர்மெண்ட்டும் இல்லை கொஞ்சம் நல்ல ஒரு பத்து இன்ச்சுக்கு ஹைட்டு துணி எடுத்திருக்கேன் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு இன்ச்சு ஹைட்டுக்கு வந்து வித்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ லென்த்தும் ஹைட்டும் வந்து கொஞ்சம் தாராளமாகவே எடுங்க எடுத்து ஒரு மடிப்பு மடித்து இந்த மாதிரி இதை நான் தைக்கிறேன் ஸோ இந்த துணிக்கு எந்த விதமான மெஷர்மெண்ட்ஸுமே கிடையாது ஸோ ஒன்ஸ் வந்து தைச்சு முடித்த பிறகு இந்த ஜஸ்ட் இந்த ஃபேப்ரிக் எடுத்து இது கடியில் அதாவது நான் நெக் லைன் டெப்த்து டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அது டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் எங்கே வருதோ அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி நம்ம வைக்க போகிறோம் ஸோ அதோட அகலமும் பார்த்து நீங்கள் கரெக்டாக இதை செட் பண்ணி இங்கே வந்து பெண்ட் பண்ணிவிடுங்க இந்த ப்ளவுஸ்க்கு கீழ் டாட் அதாவது பேக் டாட் டெஃபினட்டாக வராது பேக் டாட் வைக்கும் போது இந்த டிசைன் கொஞ்சம் தூக்கின மாதிரி நிற்கும் அதே மாதிரி கரெக்டாகவும் வராது ஸோ அதனால் சைடு நீங்கள் தைப்பீங்களா ப்ளவுஸை ஜாயின் பண்ண அப்போ கொஞ்சம் ஒரு அரை இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்து தைச்சிட்டிங்கனாலே போதும் இதுக்கு பிளாக் பேக் டாட் தேவைப்படாது ஓகே ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி வச்சு இதை பின் பண்ணிவிடுங்க பின் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு தையல் போட்டோம்னா நம்ம ப்ளவுஸ் வந்து ரெடி ஆகிடும் கீழே வந்து எப்பவும் போல் ஒரு பட்டி துணி கொடுத்து மடித்து தைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு பிளெயின் லைனிங் ஃபேப்ரிக் அடியில் கொடுத்து மடித்து இதை டேர்ன் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி இதை தைச்சு ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் ஸோ வீடியோவை எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் அதே மாதிரி எண்டில் வந்து இதோட முடித்த எண்ட் ரிசல்ட் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி டெஃபினட்டாக மறக்காமல் தம்ஸ்அப் பட்டனையும் சப்ஸ்கிரைபர் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ ஒன்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கான்ட்ராஸ்டிங் கலர் வ ஆரேஞ்ச் கலர் லேஸ் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இதோட சாரி பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரொக்கேட் கலர் மாதிரி ஒரு க்ரீன் கலர் சாரி அகெயின் ஃப்ளார் வந்து ஒரு ஒயிலட் கலர் ஃப்ளார் அதில் வந்து குட்டி குட்டி ஆரேஞ்ச் புட்டாஸ் இருந்தது ஸோ அந்த ஆரேஞ்சை மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அரை இன்ச்சுக்கு ஒரு சின்ன அரை இன்ச்சை விட கம்மியாக ஒரு லேஸ் நான் இதுக்கு ஜாயின் பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப பெரிய லேஸ் இல்லாமல் ஒரு சின்ன மெலீஸ் லேஸை கொடுத்து இதை நான் ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் ஸோ இது டோட்டலாக ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி குட்டி லேஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ண அவசியம் இல்லை ஒரு சின்ன பீட் கொடுக்கலாம் இல்லைனா உங்கள் சாரி ஃபேப்ரிக்கே நம்ம கொஞ்சம் இந்த இடத்துல டேர்ன் பண்ணி நம்ம தைச்சி விட்டுடலாம் ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதே மாதிரி மறக்காமல் கீழே இருக்க தம்ஸ் அப் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அடுத்த வாட்டி வேறு ஒரு டிசைனர் உங்கள் மீட் பண்ணுறேன் சில்ட்ரன் சேக்